ഹലോ നമ്മൾ ലെസൺ ഫോറിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലെസൺ ഫോറിൽ നമുക്ക് കോൺട്ര എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്ര ഇവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ കഴിയും പിന്നെയുള്ളത് ജേണലാണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ കോൺട്രയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനുള്ള എല്ലാ എൻട്രീസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൗച്ചർ വൗച്ചർ എപ്പോഴും ഷോക്ക് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശീലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി അടിച്ചു കോൺട്ര കോൺട്രയ്ക്ക് നമുക്ക് എഫ് ഫോർ ആണ് എഫ് ഫോർ എന്നുള്ള കീ ആണ് ഇവിടെ ഡിസബിളിൽ കിടക്കാം എഫ് ഫോർ ബാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് എന്താ ക്യാഷ് ബാലൻസ് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിലേക്കാണ് എൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ടിൻ ഇതൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓർമ്മ വെക്കുക ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടു ക്യാഷ് ബൈ ബാങ്ക് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു എളുപ്പമഴയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഡിനോമിനേഷൻ നമുക്കിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒന്നും അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഈ ഡിനോമിനേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തതിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ എൻട്രീസ് അല്ല നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എപ്പോഴും ഡിനോമിനേഷൻ അടിച്ചു കൊടുത്ത് ആ ഒരു ശീലം വരുത്തുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺട്ര എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രയിൽ വരുന്നത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ ഓക്കെ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽ പിന്നെ ബാങ്ക് ടു ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ബാങ്കുണ്ട് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഈ ആക്സിസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ആക്സിസ് ബാങ്കിലേക്ക് ഫണ്ട് വരികയാണ് അങ്ങനെ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് ഏത് ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണലായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബാങ്ക് തമ്മിൽ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ബാങ്കിലെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം ഇവിടെ ചെക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാം ടു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെഡ്ജറെ ലെഡ്ജറെ ഡി എ എൽ ഷോർട്ട് കീ ആണ് കേട്ടോ ഡി എ ആക്സിസ് ബാങ്ക് അയ്യായിരം രൂപ നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ട എമൗണ്ട് ഇവിടെ വന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലേക്ക് ഈ അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാസ് ചെയ്ത എൻട്രി നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ കാണാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒറ്റ കോൺട്ര എൻട്രി രണ്ട് ബാങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലെഡ്ജറിൽ ഒരു എളുപ്പമുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് മൂവായിരം രൂപ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് അഞ്ചിലെ ഒരു എൻട്രി റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ട് പ്ലസ് ആറ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ട് പ്ലസ് ആറ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ലെഡ്ജർ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെഡ്ജറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻട്രി മാറ്റാനോ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഓൾട്ടാർ അടിച്ചാൽ എൻട്രി നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റായി പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിന് ബാലൻസും കാര്യങ്ങളും മാറും ഓക്കെ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മൂവായിരം ആ എൻട്രി വീണ്ടും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും പക്ഷേ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടാർ അടിച്ചാൽ ഉണ്ട് എണ്ണായിരം രൂപയുടെ ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ റിമൂവ് ചെയ്ത എൻട്രി വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അല്ലെങ്കിൽ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരിക്കും ഡിലീറ്റ് ആവുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു മാത്രം ഇത്രയാണ് കോൺട്രാക്ട് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് റെസീറ്റ് സോറി ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാഷ് വിത്ത്രോവൽ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് കോൺട്രാക്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർ ബാങ്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത്രയാണ് കോൺട്രാക്ട് വരുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഈ ക്ലാസ്സിനെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ബാഡ് ആണെങ്കിലും ബെറ്റർ ആണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി